Karibu karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda na tena tunarudi sehemu ya pili ambapo tunazungumza kuhusu mabaki ya Israeli na mataifa kupandikizwa. Tunazungumza kuhusu mabaki ya Israeli na mataifa kupandikizwa. Mataifa kupandikizwa inamaanisha the grafting in of the nations. Kumbuka Mungu ndiye mzabibu na kama alikata upande mmoja akauondoa na sisi tukaweza kuwekwa ndani. Ah, hii hadithi ni nzuri sana. Uki, ukitazama na uelewe vile Mungu anapenda walimwengu basi wewe hautakuwa vile ulivyo tena. Na nataka tuende moja kwa moja hadi kitabu cha uh, Warumi mali ambapo tulikuwa tunasoma uh, Warumi mlango wa kumi na moja na sasa tumesoma uh, introduction tukiona vile Paulo amezungumza mengi. Na nataka tuende uh, mstari wa uh, tuanzie kumi na moja tena. Uh, Paulo nasema basi nasema je wamejikwa hata waanguke kabisa? Hao Israeli kama wamepotea je wamejikwa hata waanguke kabisa hasha lakini kwa kosa lao wokovu umewafikilia mataifa ili wao wenyewe watiwe wivu hawakujikwa bure Mungu alikuwa amefanya a very good calculation akajua hawa watajikwa lakini kujikwa kwao wokovu utaweza kufikia mataifa na Paulo anazidi kusema mstari wa mbili basi ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu na upungufu wao umekuwa utajiri wa mataifa je si zaidi sana utimilifu wao Aha, unmeona hapo ikiwa kosa lao limekuwa utajiri wa ulimwengu yani through wao kukosea Mungu tumepata kukombolewa kukombolewa ni utajiri mkubwa na upungufu wao okay the diminishing of them pia umekuwa utajiri wa mataifa je si zaidi sana utimilifu wao kumbuka sisi tulikuwa tumepotea tulikuwa tumepotea walimwengu walikuwa wamepotea hawajui atafanya nini lakini Mungu kupitia nguvu zake kwa sababu hizi ni nguvu za Mungu akaweza kuleta utajiri wake kwa walimwengu. Hili ni jambo la kufana sana, jambo la kumshukuru Mungu tena sana. Hebu tuone 13 inasemaje. Lakini nasema na nyinyi mlio watu wa mataifa. Basi kwa kadri nilivyo mtume wa watu wa mataifa naitukuza huduma iliyo yangu. Paulo anasema mimi ni mtume kwa watu wa mataifa. I am an apostle to the Gentiles. Na vile vile naitukuza huduma hiyo yangu kwa sababu hii huduma Mungu amenipa akiwa na maana kubwa. Nipate kuwatia wivu walio damu moja na mimi na kuwaokoa baadhi yao. Kumbuka Paulo alikuwa ni Muisraeli na anasema Mungu alinipa hii huduma kwenda kuhubiria walimwengu, kuhubiria mataifa ili watu wangu waweze kupata wivu waweze kusema hata sisi tunataka hiyo imani ambayo inapatiwa watu wa mataifa maana ikiwa kutupwa kwao kumemleta kumeleta upatanisho kwa ulimwengu je kukubaliwa kwao kutakuwa nini kama si uhai baada ya kufa if the casting away of them be the reconciling of the world What shall be the receiving of them but life from the dead? Itakuwa ni kama watu wametoka kwa wafu na wakafufuka. Vile inakuwa watu ambao walikuwa wamefungwa macho, vipofu wakapata kuona. Itakuwa yani itakuwa siku ya kufana sana. Tena malimbuko yakiwa matakatifu kadhalika na donge lote na shina likiwa takatifu matawi nayo na kadhalika for if the first fruit be holy malimbuko yakiwa matakatifu the lamb also is holy pia vile vile donge nalo liko takatifu pia lote eh? and if the root be holy yani shina ikiwa takatifu and so are the branches matawi nayo pia ni matakatifu Unaona hiyo? Hivyo kumaanisha 
kumaanisha angalia mstari wa 17 utakuelezea na maanisha nini lakini iwapo matawi mengine yamekatwa na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa katika yao kati yao ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake ha? umesikia hapo usijisifu juu ya matawi yale au ukiwa wajisifu si wewe ulichukuaye si wewe ulichukuaye shina bali ni shina likuchukuayo wewe so sasa hapa Paulo anazungumza anasema if some of the branches were broken off hii sasa tumeambua kuwa nini olive tree okay ilikuwa imeanzia shina hadi juu lakini matawi fulani yakakatwa yakaekwa kando na nyinyi ambao mlikuwa ni olive tree ambayo ilikuwa ni ya, ya, ya msituni mwitu mkaweza kuwa grafted in mkapandikizwa kati yao sasa je itakuwa vipi zile, zile branches au yale matawi ambayo yalikuwa ni original yakianza kurudi kuwa grafted in si atamea vizuri hata zaidi you see kama umechukua mchungwa alafu uende uchanganye na E, tunda lingine kama vile ndimu mchungwa na ndimu umechanganya you know grafting in well hiyo mchungwa na ndimu ni vitu viwili tofauti lakini at the end of the day vitashikana lakini je ul, ile tawi ya ule ule mchungwa ambao ulikatwa ukianza kurudishwa pale mali ambapo ulikatwa ni kuuliza utashika vipi viraisi kwa sababu tayari DNA zikuwa zimeshikana kila kitu kilikuwa sawa na ndivyo tunaona hapa <laughs> Paulo anasema wewe ambao ume, umekuwa grafted in wewe ambao umepandikizwa ume, ume usijisifu juu ya matawi yale usijisifu eti kuwa mimi nimeshaingia na niko sawa Mm-mm. au ikiwa wajisifu si wewe ulichuk, si wewe ulichukua shina bali ni shina likuchukua wewe You are not the one who bears the root but the root bears you. So usianze kuona ati, eh hey, mimi nishaingia, hao alishapotea, ni shida zao, Mungu anatupenda sote. Na nataka sote tuweze kumtazama. Tuweze kujua, hmm, yale matawi yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi. Eh? Huh? Hiyo ni mstari wa 19 basi utasema matawi yale yalikatwa kusudi ili nipandikizwe mimi vyema yalikatwa kwa kutoamini kwao na wewe wasimama kwa imani usijivune bali ogopa fear fear god simama na yeye na ujue mimi nilipandikizwa tu na nashukuru Mungu sana kwa kunipandikiza kwa sababu ningepotea na sasa najua ukweli hivyo basi nafanya muogope Mungu. Kwa maana ikiwa Mungu, angalia mstari wa 21, unasema kwa maana ikiwa Mungu hakuyaachia matawi ya asili wala hata kuachia wewe. If God does not spare the natural branches ambao walikuwa ni wao wana wa Israeli, walipokosa walikatwa nje. Kumbuka Mungu anasema yeye ndiye yeye ye, ye, ndiye Yesu ndiye mzabibu na babake ndiye anaye uchunga mzabibu na matawi ambayo yafanyi kazi wayanakatwa nje matawi ambayo yasikii yanakatwa nje hivyo kumaanisha Mungu kama aliyakata yale matawi and they were the natural branches matawi ya asili wewe je unafikiri kuwa ukiishi vile unataka hatakuachia mmm ndugu yangu usijidanganye tazama mstari wa 22 tazama basi wema na ukali wa Mungu see the goodness and the sovereignty of God sovereignty of God Mungu ako na wema na ako na ukali kwa wale walioanguka ukali bali kwako kwa wewe wema wa Mungu <clears throat> ukikaa katika wema huo kama sivyo wewe nawe utakatiliwa mbali God has two sides Yeye ni mwingi wa rehema na neema na vile vile pia ye ni mwenye haki na ana hukumu 
Kwa hivyo ukiishi vizuri hatakupenda. Ukiishi vibaya atakuhukumu. Ni kama vile nakumbuka babu yangu alikuwa na no nonsense. Babu yangu mkiwa mnaishi vizuri alikuwa anakupenda sana. Hata wewe ndio ulikuwa unakalia paja lake pale, unaketia na kushikilia, unafurahi tukiwa wadogo, anatupatia nyama, alikuwa anapenda kula nyama sana. Anaketi pale anakuambia haya shika hii. Kama wewe unafanya mambo kulingana vile anataka. Lakini ukiwa mtoto mtukutu, he alikuwa anakuokota kweli kweli. Hivyo ndio Mungu alivyo. If you are good, he will be the best. But if you decide kufanya mambo mabaya, basi utapatana na hukumu ya Mungu. Na mstari wa 23 unatupa hata maoni zaidi. Paulo anasema na hao pia wasipokaa katika kutoamini kwao watapandikizwa. Kwa kuwa Mungu aweza kuwapandikiza tena. How wa Israeli if they abide not still in unbelief, wakiamua mm tumeamua tutaishi vizuri. Tumeshaona vile Mungu amefanya, tumeona mashida yetu, tumeona shida zote, tumeona mambo yote ambayo yamefanyika. Na muamini sasa. Muondoke kwa kutoamini, mtaweza kupandikizwa. You will be grafted back. Kwa kuwa Mungu anaweza kuwapandikiza tena kwenye ule mti. Kwa maana ikiwa wewe ulikatwa, ukatolewa katika mzeituni. Ulio mzeituni mwitu kwa asili yake. Kisha ukapandikizwa kinyume cha asili katika mzeituni ulio mwema. Si zaidi sana wale walio wa asili kuweza kupandikizwa katika mzeituni wao wenyewe. How much simple or easy will it be when the natural branches are being grafted back in their own olive tree? Kama wewe uliwekwa, ulipandikizwa ukiwa wewe ni wewe ni branch. Hmm? Wewe ni branch au mzeituni mwitu. Usio wa asili, not the natural branches. How much more will it be when the natural branches come back? Kwa maana ndugu zangu sipendi msijue siri hii ili msijione kuwa wenye akili ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili for i will not brethren that you should be ignorant of this mystery lest you should be wise in your own conceits that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the gentiles become in ni kwa muda tu kwa muda tu wamefungika macho hawaoni hawaelewi lakini wakati utakuja Mungu atajitwalia wale wake Mungu ataweza kuwafungua macho na ndio tunaona mstari wa 26 anatuambia wakifunguka macho nini itafanyika maandiko anasema hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa mokozi atakuja kutoka sayuni atamtega yakobo na masia yake all israel will be saved as it is written there shall come out of zion the deliverer and shall turn away ungodliness from jacob tuombe tuzidi kuombea zaidi kwa sababu mungu anasema wakati upo na ataweza tena kuwasimamisha tena na hili ndilo agano langu nao Mungu anasema mstari wa 27 nitakapowaondolea dhambi zao that is what he promised them the covenant of god with them that one day ataondolea dhambi zao basi kwa habari ya injili wamekuwa adui kwa ajili yenu concerning the gospel they are enemies for your sake They are enemies for your sake. Bali kwa habari ya kule kuchaguliwa wamekuwa wapenzi kwa ajili ya baba zetu. As touching the election, they are beloved of the father's sake. Sasa Paulo hapa anasema ni kwa sababu ya nyinyi ndivyo saa hizi ni maadui wa Mungu. Mungu amewafunga macho kidogo wasiweze kujoa kweli. Lakini wakati ukifika ataweza kuwafungua macho ili kwanza aweze kuwakomboa mataifa lakini baada ya hapo kumbuka jambo moja wao 
bado ni wachaguli wa Mungu kwa ajili ya baba yao ambao ni Ibrahim. Na kwa sababu karama za Mungu hazina majuto wala mwito wake. Kumbuka maandiko ya ua yanatuambia kwa Mungu akipeana kitu huwa hakichukui tena. Mungu akikupa kitu hakichukui hata alipompa shetani zile nguvu, kampa ule urembo, akampa e, ile e, talent ya mziki Tunajua vizuri Mungu hakuichukua. Hata shetani alipomfanyia Mungu dhihaki, bado shetani alibaki tu na, na zile talent na zile vitu zote alipewa. Sasa kama huyu ni shetani, je, sisi ambao ni wanadamu Mungu ametupa ukombozi tutawezaje tena kupoteza wokovu hata wana wa Israeli kama Mungu aliwapa agano kuwa atawapenda kwa sababu ya baba yao Ibrahimu Mungu akipeana karama zake hizo karama zake zina majuto the gifts and calling of God are without repentance wala mwito wake kwa maana kama ninyi zamani mlivyomwasi Mungu lakini sasa mmepata rehema kwa kuasi kwao kadhalika nao wameasi sasa ili kwa kupata rehema kwenu wao nao wapate rehema for you in time past have not believed in God yet now obtained mercy through their unbelief now we have obtained mercy through the unbelief of the Israelites Even so have this also now not believed that through your mercy they may obtain mercy. Unaona vile maandiko yanasema hili ni jambo kubwa sana ambalo watu wanafaa kuelewa. Na maandiko yanazidi kuongea hata zaidi yanasema Uh, uh, maana Mungu amewafunga wote pamoja katika kuasi ili awarehemu wote. Mungu amewafunga wote macho kwa huku kuasi ili awaremu wote. You know God is very merciful. Mungu ni mwingi wa rehema na neema. Mungu anatupenda. Mungu sio kama binadamu aweze kusema jambo moja akimaanisha lingine. Mungu ni mwingi wa rehema na anasema nitawarehemu wote. Na hilo jambo amelizungumza na nikikuja sehemu ya mwisho sehemu ya tatu nitaweza kukueleza jinsi atawarehemu wote na jinsi pia sisi ataweza kuturehemu kwa sababu pia sisi tunahitaji ile rehema yake tunahitaji ile neema yake kwa sababu bila hii neema basi tutaangamia na ndugu yangu dada yangu kama utaki kuangamia ni vyema uweze kujua ni jinsi gani naweza kukombolewa ni jinsi gani naweza pokea hii karama ya Mungu ili niweze kukombolewa naja sehemu ya tatu jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana umeketi na mimi wakati huu wote kwenye kipindi na tumekuwa tukisoma kuhusu wana wa Israeli na vile vile tukaona vile pia sisi tulivyo samehewa na Mungu na kusaidiwa na Mungu kupitia kutojua kwao kumkana kwao kukatufanya pia sisi tuweze kukombolewa. Naja sehemu ya tatu usiondoke na kama uko na swali lolote tafadhali nitumie ujumbe nambari ni 0732641146. 0732641146. Na kama ungependa kutusikiliza hata zaidi nenda kwenye App Store yako download application inaitwa Zeno Radio App na pale ndani tafuta radio ambayo inaitwa Mombasa Radio. Mombasa Radio utaweza kutusikiliza wakati wowote 24 hours. Usiondoke ndugu yangu dada yangu, tunakuja sehemu ya tatu ambayo ni ya muhimu sana. Ya muhimu sana. Usiondoke. <tune>